在农村，如果你非常迷茫，不知道干什么为好，并且手里边也没有多余的创业资金，那么今天给大家分享的这个农村的创业的一个新项目，要认真耐心的看完，或许对你有很大的一个帮助。大家好，这里是三农雷哥。那么今天给大家分享的这个农村创业的一个新项目，非常适合咱们农民朋友进行去干的。它可以说行情是非常的不错，收购价格仅仅只有一毛八，高的时候会达到两毛五，甚至三毛钱一斤。简单的加工之后呢，最低卖到三千块钱一吨，高会达到六千五百元一吨。这个行业可以说。在农村，每个地方都是可以进行去干的，而且操作起来都特别的简单，就是看屏幕前的朋友您呢，愿不愿意从事了，愿不愿意干这样的一个行业了。那么和大家废话了这么多，到底是一个什么样的一个赚钱的新项目呢？好了，咱们废话不多说，跟随我的镜头，咱们先看一个视频。通过这个视频呢，我相信大家呢一眼就看得出来了。哎呀，这个不就是穿过的鞋子吗？旧鞋子吗？对，就是旧鞋子。我相信大家都非常清楚哈，咱们日常穿过的鞋子，包括儿童的，也都小孩子的，中年的，我们自己的，包括老年的，穿过的鞋子是不是都扔到垃圾桶里边去了？是不是可惜呀、啊？是不是朋友们？我相信视频看到这里的朋友已经都非常清楚。哎呦，那你今天？分享的这个视频就是回收这个旧鞋子呗，太脏了。对，就是回收旧鞋子，比较脏的一个活，就是看你怕不怕脏，怕不怕累，怕不怕辛苦了。如果有这样的一个心态的情况下，那么今天给大家分享的这个事业呢，你真的可以进行去干的，全年无淡季啊，而且很多地方都是可以来进行去干的，是不是，朋友们？到底怎么干呢？我简单给大家。分享分享哈，我今天我去了他这个加工厂呢，可以说是比较的不错。他干这个行业的时候呢，可以说是在两千零七年的时候，那个时候他是收废品的，啊，收废品的，慢慢的发现了这个鞋子也是一个非常不错的商机，啊，原先他工作的地方呢，没没这个干这个废品之前，他是在浙江。工作的，在零七年、零八年那个时候啊，在，呃，浙江黄岩那块儿，也台州那块儿，在那边上班啊。他那个回家之后开始收废品，废品之后呢，然后收这个塑料啊，专门给浙江那边供货啊。慢慢的发现这个鞋子又是一个大市场，又是个大市场。结果呢，开始专业干这个鞋子，所以说专门收这个回收这个鞋子。市场是非常巨大的，当时他也发现了，当时收购价格那个时候在一几年的时候，他的收购价格呢可以说，那个时候是一毛多一斤啊，相信大家都非常清楚啊，小孩子鞋子、老年鞋子啊，呃，穿的烂的不得了，没办法再穿了，他都扔掉了啊，怪挺可惜的。所以他收购价格一毛多一斤，呃，随着时代的这个发展呢，有的鞋子比较好，比方说有橡胶底儿的。还有那个质量比较好的那个那个鞋子哈，价格高一点，这三毛钱一斤啊，三毛钱一斤啊。那个时候可以说开着劲去干，非常信心十足。还有一个最关键点呢，他能够每天收这么多的一个货，可以说基本上他下面有很多的这个老年人给他干活，也就是说去乡下收，甚至去。很多地方去捡，有的鞋子都扔了。比方说，在我身后啊，很多这鞋子有的都扔掉了啊，扔在这里边了，就捡回来了。捡回来之后就卖给他了，最便宜到一毛多一斤，好的时候是两毛五啊，甚至三毛钱一斤啊。但是经过他收回来这个鞋子之后，捡了一加工，最低卖到三千块钱一吨啊。但是得需要分类，就简单加工一下就可以了啊。分类完毕之后呢，高的时候基本上会卖到六千八一吨啊。六千八一吨是非常好的那个那个那个那个鞋那个橡胶底儿，橡胶底好一点的，卖的价格高一点啊。像差的话，三千块钱一吨啊，就这样简单加工一下，就成了这样的一个商机了，比较不错的。而他每个月的收入呢，最低的时候达到万把块钱，好的话会达到两三万啊
，每个月的收入还是比较不错的啊。毕竟干这个生意呢，只要是不把脏不把累，这个生意是比较不错的，是不是，朋友们？所以说，以上呢就是给大家所分享的，呃，非常适合咱们农民朋友可以干的一个新商机、新项目，就是看屏幕上的朋友您呢，愿不愿意从事这个行业了，愿不愿意去干这个行业了。这个项目呢是确实比较不错的，但是干的人并不多，尤其是年轻人基本不怎么干，因为太脏了，啊，是不是朋友们？但是商机是比较不错，就是看你能不能看上了，啊，每个地方都是可以进行进进行去干的。以上视频呢就简单给大家所分享的关于回收这个，呃，鞋子这块，旧鞋子这块啊，一个非常不错的新商机。作为视频前的朋友您呢，你对收这个废旧鞋子，深加工。你都简单的把它给粉碎掉，你觉得怎么样？或者是你对这个商机有没有想发表自己观点的？可以在评论区说出你的看法。好了，今天视频就和大家唠到这里，下个视频比这个更精彩，下期不见不散，拜拜。